Hola a todos, bienvenidos a Video Ingeniería Viral desde Córdoba, República Argentina. Antes que nada, agradecer a todos eh, los suscriptores de nuestro canal y muy especialmente a las personas que hacen comentarios en el mismo o nos envían algún mail para consulta eh, o referencia, piden información respecto a los cursos. Les agradecemos la participación en este canal. Y además, eh, un saludo a todos eh, los colegas eh, hispanoamericanos, eh, en especial los colegas de México que se contactan con nosotros, de Colombia, de Ecuador, de Chile, obviamente desde aquí, desde Argentina, eh, visitando nuestro canal e, y mirando nuestros videos, ¿no es cierto? Eh, y muy especialmente a las personas, suscriptores eh, y nuevos contactos que tenemos hoy vamos a desarrollar eh, un tema eh, muy importante desde el punto de vista de la parametría resulta ser que en la especialidad de inyección de plástico como ya sabes la mayoría de todos nosotros hemos, nos hemos iniciado en forma práctica y después fuimos adquiriendo los conocimientos a medida que nuestra vida laboral nos llevaba hasta que aparecieron como nosotros eh, gente que se dedica a formación en inyección de plástico en toda la disciplina y en esto de capacitar gente o, lo, o gente que nos consulta incluso colegas que nos consultan a veces volvemos a la parte básica de la formación en inyección de plástico sin desmerecer a modo de recordatorio porque por allí nosotros somos expertos incluso en moldear en forma práctica o en lanzamiento de series de producción o lo que llamamos seteo puesta a punto de herramental, liberación de moldes se conoce en otros países y lo hacemos en forma práctica. Tenemos nuestra fórmulas preferenciales para determinar la primera parametría, tenemos nuestra experiencia en seteo de máquinas, según el tipo de máquina, el origen, si es una máquina asiática, una máquina europea, una máquina norteamericana, es decir, infinidad de combinaciones. Entonces, cuando hablamos de la parametría básica, dentro de lo que es el moldeo, específicamente moldeo por inyección, a veces vale la pena recordar cosas básicas que se nos escapan cuando estamos trabajando. Antes, invitarte a nuestro próximo curso de inyección de plásticos, duración tres meses. Y te recuerdo, al momento de ver este video posiblemente haya pasado esta fecha de este curso, pero siempre en la descripción, aquí abajo, puedes abrir la ventanita de descripción, siempre tienes la fecha del próximo curso, siempre lo actualizamos en todos nuestros videos, así que están plenamente vigentes. Eh, no te lo pierdas en esta ocasión, más de mil personas ya se han capacitado a lo largo de varios años, la experiencia está intacta y algo muy importante, estudiamos inyección de plástico desde cero, sin ningún problema, hasta moldeo científico, dándote toda la experiencia, especialmente en formación para la salida laboral en este rubro. No te lo pierdas, para mayor información nos escribe un email a elviohugonzalez.com Entonces, el tema de hoy, ¿cómo llenar bien la cavidad del molde? Evidentemente, el proceso de inyección es un proceso básico de características termodinámicas que le decimos, es muy fácil de entender. La inyección de plástico consiste en calentar el polímero, inyectarlo dentro de un molde o matriz y enfriarlo. Es tan sencillo como eso, no tiene ninguna otra problemática. Es muy fácil de entender. Lo que es difícil en el proceso de inyección de plástico es dominar y estabilizar todos los parámetros del proceso de inyección. Inclusive no solo parámetros de la inyectora, parametría del molde, como puede ser el caso de la refrigeración parametría de máquina, parametría en general del proceso, todo lo que es puesta a punto y la estabilidad del peso de la pieza y del tiempo de ciclo. Entonces, cuando uno se planifica en programar una máquina inyectora, lo primero que tiene que ver es determinar, como ya sabemos, te, te invito a ver los videos anteriores, la fuerza de cierre necesaria. Está bien, allí ampliamos todo, la fuerza de cierre necesaria. Y además, 
entre otras variables, programar la máxima velocidad de inyección posible. Exactamente tal cual te lo digo, la máxima velocidad de inyección posible. ¿Y qué es esto de posible? ¿Cómo es? Bueno, lo que te enseñamos en el curso de inyección de plástico es primero a determinar la máxima velocidad de inyección compatible o límite respecto a la degradación del plástico. El plástico ante una velocidad de inyección excesiva se degrada y por lo tanto ya no se puede usar, es motivo de piezas scrap, piezas rechazadas. Entonces, por un lado, la máxima velocidad de inyección. Y lo hay un, luego hay una metodología donde determinamos un rango de velocidades de inyección, que eso también te lo enseñamos en el curso y posiblemente hagamos un vídeo específicamente de eso, un rango de velocidad de inyección, incluso de perfil de velocidad, de tal manera que te permita trabajar en una zona donde no haya variación de viscosidad. Ten en cuenta que al aumentar la velocidad de inyección, nosotros fluidificamos más el material. A veces lo buscamos, buscamos eso. Pero no tiene que ser un rango de velocidad donde la viscosidad eh, varía. Entonces elegimos una zona, un rango de velocidades, y después determinamos una velocidad de inyección, de tal manera de tener la viscosidad constante, la fluidez constante. Pero eso es motivo de otra temática. Al mundo que nos vamos a meter ahora de cómo se llena correctamente la cavidad del molde, parametrizamos y decimos, elegimos la máxima velocidad de inyección posible. ¿Eso qué me garantiza? Recuerda que la presión de inyección que llena la cavidad del molde es resultante de la velocidad que nosotros coloquemos. O sea, mientras más velocidad de inyección demos, mayor presión de inyección sea en el material o en la cavidad vamos a obtener. Ahora, ¿por qué tanta velocidad de inyección? Y bueno, evidentemente porque el plástico al fluir por la canalización del molde se va enfriando. Entonces la vena fluida cada vez menor y podemos llegar al extremo de una velocidad de inyección baja que la compuerta del molde se cierra y la cavidad no se llena y la pieza sale con un defecto que se llama falta de llenado. Entonces, parametrizar la velocidad de inyección es de tal manera que nosotros logremos la máxima presión. ¿Pero cuál presión? ¿A qué presión nos referimos? Ahora vamos a explayarnos un poquito más. Cuando inyectamos en la fase propiamente dicha de inyección, el aceite hidráulico entra del sistema de presión de la bomba hidráulica a esta cámara, en esta inyectora esquemática, y el usillo trabajando como pistón, incorpora todo el material inyectado a la cavidad del molde representada acá por esta pieza en rojo por lo tanto en el momento de la inyección tenemos una presión sobre el material que llamamos presión de inyección sobre el material o presión específica sobre el material que es motivo de nuestra charla de hoy entonces a la máxima velocidad de inyección posible nosotros enviamos el material en estado fluido a la temperatura de inyección a llenar la cavidad. Ahora bien, para llenar la cavidad necesitamos una presión de cavidad que se calcula. Yo sé que los colegas por allí trabajan con tablas donde los fabricantes de materias primas nos dicen los rangos de presión de cavidad necesarias para llenar un molde. Pero nosotros te enseñamos en el curso de inyección una técnica donde nosotros calculamos con un gráfico exactamente la presión de cavidad necesaria. Ahora, esta presión relacionada al llenado de la cavidad, ¿qué misión tiene? Bueno, la presión de inyección tiene básicamente tres objetivos. Primer objetivo, vencer la viscosidad del plástico, del polímero. Son materiales viscoelásticos, ¿no es cierto?, de altísima viscosidad relativa, por lo tanto se necesitan elevadas presiones para vencer esa viscosidad para que el plástico fluya a la temperatura de inyección. Primer concepto. Segundo concepto, la presión de inyección debe vencer el espesor de la pieza, porque en la inyección de plástico trabajamos con bajos espesores, normalmente de 0.5 milímetros hasta, por ejemplo, 3, 4, 5 milímetros como mucho, donde el promedio da entre 2 y 3 milímetros de espesor. Siempre el espesor representativo de la pieza o el más desfavorable. Y el tercer concepto, la presión de inyección, debe vencer la longitud de flujo máximo. Por ejemplo, en esta pieza, este punto. Inyectamos por aquí, como estamos viendo por aquí, 
tiene que llenar la pieza y llegar hasta el punto más alejado. Entonces, estos tres conceptos, te necesitamos una elevada presión de inyección para vencer estos tres problemas y nosotros poder moldear nuestra pieza plástica. Esa presión específica sobre el material es la presión necesaria para que llenemos la cavidad del molde. Esa presión específica o bares específicos que también se conocen, esa presión es sobre el material en el momento de la inyección y es una presión límite. Yo puedo programar mi máquina con el concepto de presión límite o manejar la velocidad de inyección para lograr acercarme a esa presión límite. Esa presión específica es la que necesito. ¿Y qué orden de magnitud? Esa presión específica sobre el material va desde 600 bar hasta 2000, 2200 bar. Son altísimas presiones. Y las presiones de cavidad normales para llenar un molde según el tipo de material, el espesor de la pieza, etc. van desde 200 bar hasta 600, 800 bar. Entonces hay una relación entre ellas. Esa presión específica sobre el material es llamada por nosotros un parámetro universal. ¿Bien? Un parámetro universal. Que hay en la inyección de plástico parámetros que no son universales exactamente. ¿Qué es para nosotros un parámetro universal? Es aquel parámetro, por ejemplo la presión específica sobre el material, que sirve para cualquier máquina. Es decir, es un parámetro que se establece en una máquina y es válido para cualquier otra máquina donde el molde pueda entrar y trabajar correctamente, una máquina equivalente o sustituta. Entonces, la presión específica sobre el material es un parámetro universal. Ahora, esa presión específica viene de la presión hidráulica del cilindro de inyección. Y sabiendo que el factor de la intensificación va entre 7 y 15 ¿cuál, eh, ¿cuáles son los valores de magnitud de las presiones hidráulicas? bueno, por ejemplo, supongamos tenemos un factor de intensificación de 10 y la presión de inyección específica sobre el material necesaria por cálculo nos dice o presión límite nos dice son 2000 bar sobre el material el factor de intensificación es 10, entonces 2000 sobre 10 me da una presión hidráulica necesaria máxima de 200 bar. Bien, entonces, quiere decir que yo, en las características de la máquina, además de fijarme las cuestiones de diámetro de lucillo, la unidad de inyección, eh, factor de intensificación, hay una línea donde nosotros podemos ver la presión específica sobre el material que el fabricante me lo está dando por lo pronto te digo que la presión específica sobre el material que determinemos va a depender básicamente de trabajar con un material y saber identificar el grupo material según la viscosidad porque normalmente todos vamos a seleccionar una prensa inyectora por la fuerza de cierre pero ese es un criterio hay otro criterio que es seleccionar la inyectora la máquina por el criterio de la capacidad de inyección expresada en centímetros cúbicos o en gramos y hay otro criterio que es seleccionar la máquina por la capacidad de plastificación en kilos por hora o modernamente en gramos por segundo y hay otro criterio que te lo enseñamos bien nuevo muy moderno eh, desarrollado por nosotros en el curso de inyección de plástico que es el criterio de seleccionar una inyectora por la cantidad óptima de cavidades de un molde y así hay otros criterios y hay uno que casi nunca usamos y acá viene esto que te decía al principio de que parece que la inyección en forma práctica conocemos todo y se nos pasa algo nos olvidamos que es seleccionar una inyectora por la presión máxima de inyección que me puede dar la máquina que puede estar expresado en bares hidráulicos, bares específicos. Y eso de eso estamos hablando. Porque ocurre que a veces estamos inyectando, o vamos a poner un poco más complejo el asunto, necesitamos comprar una prensa inyectora para una familia de molde específico. Bien, sabemos el material. Y compramos la máquina en función de la fuerza de cierre que permite trabajar en toda la gama de moldes que tengamos. Lo comparamos con la capacidad de inyección en los centímetros cúbicos de inyectar y para todo va bien. 
y compro la máquina. Pero resulta ser que cuando voy a colocar parametría, la presión máxima que me da la inyectora que compré no me alcanza para llenar la cavidad del molde. No me alcanza porque no lo tuve en cuenta. De tal manera que tengas en cuenta cuál es la máxima presión de inyección que tu máquina puede dar. ¿Y eso a qué lo asociamos? A la familia de polímero termoplástico que vayamos a inyectar. Y de allí nosotros determinamos la presión de inyección específica, lo bar específico necesario, pero compatible con la máquina. Entonces, resumiendo, eh, calculamos la fuerza de cierre necesaria para mantener el molde cerrado eh, durante la inyección. Primer parámetro, usamos la máxima velocidad de inyección posible. La aprendemos a calcular en el curso de inyección de plásticos y tratamos de lograr la máxima presión de inyección de cálculo dentro de la cavidad del molde. Entonces calculamos la presión de cavidad, calculamos la presión límite de inyección. Recordemos entonces que la presión de inyección es resultante según la velocidad de inyección, el perfil de velocidad que utilice. Por lo tanto, al calcularlo, después me aproximo en la realidad. Determinada la presión específica sobre el material parámetro universal, entonces yo elijo la prensa relacionada al material, a la viscosidad de ese material y como viste, tienes la gama del fabricante que te ofrece. Si vas a inyectar un policarbonato, tiene que elegir la prensa que te dé mayor presión de inyección. En este ejemplo, por ejemplo, 2100 bar en la máquina que estuvimos viendo. Ahora, si vas a inyectar un polietileno, un polipropileno, que son en esta clasificación de polímeros de baja viscosidad, ya te alcanza con una máquina de 1300 a 1400 bar de presión de inyección. Sin nunca olvidarse de entrar al método de cálculo que te enseñamos en el curso de inyección de plástico, te repito, de tal manera que nosotros podemos determinar la presión de cabida, la presión sobre el material en forma adecuada. ¿Qué es lo otro que no nos tenemos que olvidar? El factor de intensificación que cualquier metodista procesista de la fábrica lo tiene que calcular y ofrecerlo a la producción. Bien, ese dato, eh, ¿para qué nos sirve a nosotros? Bueno, ese dato nos permite seleccionar por este criterio la máquina que vamos a usar. Decimos normalmente las prensas de diámetro de usillo más pequeño son los que usan mayor factor o ratio de intensificación. Eso nos permite llegar a presiones de inyección específica, varios específicos sobre el material, de 2000 watts para arriba. Bien, muy bien. Entonces, eh, no te olvides, todo esto lo aprendemos y nos explayamos en el curso de inyección. Eh, no pierdas tiempo, ya toda la información la tienes y si no la tienes nos envías un mail a elviogonzalez.com nos pides el programa, el costo y todo lo demás. Si al momento de ver este video ya pasó la fecha, siempre en la descripción tiene la fecha del próximo curso. Entonces también agradecerte que hayas visto este video hasta el final, no te lo podías perder. Si te gustó nos das un like, compartes el video, te suscribes al canal, recomiendas el video. Y bueno, nos vemos en la próxima actualización, el próximo video con mucho gusto. Gracias a todos y suscríbanse al canal. Un abrazo.